అయ్యేటప్పటికి మనిషి అసలు ఎక్కడున్నా మనం ఏహపర అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నా వేరే లోకంలో ఉన్నా దట్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ క్రిప్టో క్రిప్టో పవర్ ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం కారణం ఏంటంటే క్రిప్టో అనేది ఒక వినూత్నమైన కరెన్సీ దాని గురించి ఇప్పుడు మనం గంటల తరపడి సోది చెప్పుకునే అంత అవసరం లేదు అంత అవకాశం లేదు బిట్కాయిన్ అనేది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేశారు ఎవరు స్టార్ట్ చేశారో తెలియదు దాని కంపెనీ ఏంటో తెలియదు బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలియదు ఫ్రంట్ గ్రౌండ్ తెలియదు ఏ గ్రౌండ్ తెలియదు దాంట్లో కొన్ని లక్షల మంది జాయిన్ అయ్యారు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయ్యేటప్పటికి బిలో టెన్ రూపీస్ అర్ధ రూపాయ రూపాయ అర్ధ రూపాయ అంటే ఇంచుమించు పది రూపాయల కంటే తక్కువ ఉన్న కాయిన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లో సిక్స్టీ ల్యాక్స్ అయింది ఒక కాయిన్ కాస్ట్ అరవై లక్షలు అయింది మ్యాక్సిమం అందులో పది లక్షల మంది టోటల్ లక్షల్లో ఉన్నారు పేగర పక్కన పెడితే మన ప్రాజెక్ట్ వన్ క్రోర్ మెంబర్స్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ ఇయర్ తర్వాత మినిమం హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మాక్సిమం మనం చెప్పలేము అక్కడ వన్ ఇయర్ లో హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కంప్లీట్ అవడం అనేది పక్క ఎవరు చేసినా చేయలేకపోయినా మనం చేయగలం అనేది కూడా ధైర్యం ఉంది మరి దీన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే క్రిప్టో పవర్ ని ఒక్కసారి చిన్న క్యాల్కులేషన్ ద్వారా నేను గతంలో ఒక క్యాల్కులేషన్ ద్వారా నా ఆదాయం ఇంత అని చెప్పాను ఎందుకో ఒక డౌట్ వచ్చి మళ్ళీ కొంచెం లోతుగా ఆలోచించుకుని ట్వంటీ యూరో స్క్రిప్టోకి మనకి ఎన్ని కాయిన్స్ వస్తాయి ప్రతి జాయినింగ్ పర్సన్ ట్వంటీ యూరో స్క్రిప్టో ఇరవై యూరోల క్రిప్టో ఇస్తుంది కంపెనీ ఫ్రీగా నిజంగా మన మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ చాలా ఇష్ట తెలుసుకున్న వాళ్ళు కానీ తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు కానీ ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ట్వంటీ యూరో స్క్రిప్ట్ మనం కట్టే పదకొండు వందల తొమ్మిది రూపాయలకి హండ్రెడ్ డాలర్స్ వర్త్ ఆఫ్ షేర్స్ షేర్ పక్కన పెట్టండి షేర్స్ గురించి మరి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం అది ఎలా పెరుగుద్ది అనేది దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం కేవలం పదకొండు వందల తొమ్మిది రూపాయలు కట్టలేదు మనం కేవైసి చేయించుకున్నాం కేవైసి ఖర్చు కేవైసి చేయించుకున్నంతకు గాను కంపెనీ రెండు గిఫ్ట్స్ ఇచ్చింది ఒకటి షేర్స్ రెండు క్రిప్టో మిత్రులారా చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి అసలు చాలా ఇష్టం పవర్ ఎంత పవర్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ అని బిగినింగ్ నుంచి నేను బల్ల బల్ల కొట్టి చెప్తున్నానంటే బల్ల భద్ర కొట్టి చెప్తున్నానంటే ఏ స్థాయిలో నేను దాన్ని అర్థం చేసుకున్నానో అనేది ఒక ఎత్తు క్రిప్టో అనేది ఒక ఎత్తు ఇరవై యూరోల క్రిప్టోకి ఏంటి సార్ ఓ చెప్తున్నారేంటి అనిపించవచ్చు మీకు నేను చెప్పాను కేవైసి చేయించుకున్న ప్రతి పర్సన్ వన్ ఇయర్ లో పక్కాగా కరోడ్పతి అని ఈ రోజు లెక్కలతో సైతంగా మీకు క్యాల్కులేషన్ తో సైతంగా క్లియర్ ఐడియా ఒక కోటి రూపాయలు దాటే వస్తుంది కానీ కోటి రూపాయలు తగ్గదు అనే ఐడియా మీకు ఇస్తున్నాను ట్వంటీ యూరో స్క్రిప్టోకి నాలుగు వందల కాయిన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కాయిన్స్ అంటే యూరోకి వచ్చి ఇరవై కాయిన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కాయిన్స్ అంటే ఒక కాయిన్ కాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో వన్ ఇయర్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ అక్కలొద్దు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అక్కలొద్దు థర్టీ ల్యాక్స్ అక్కలొద్దు టెన్ ల్యాక్స్ అక్కలొద్దు ఫైవ్ ల్యాక్స్ అక్కలొద్దు వన్ ఇయర్ లో ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే మరి నాలుగు వందల ఎంటు ఇరవై ఐదు వేలు ఒక్కసారి క్యాల్కులేట్ చేయండి అందరూ వన్ 
వన్ క్రోర్ అయింది ఆయిల్ కాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓన్లీ వన్ ల్యాక్ కూడా అక్కర్లేదు అని కోటి మందితో ప్రారంభమైన కాయిన్ వన్ ఇయర్ అయ్యేటప్పటికి వంద కోట్లు వంద కోట్ల మంది మన ప్రాజెక్ట్ లోకి రాబోతున్నారు ఇది పక్కగా జరుగుతుంది అసలు దీంట్లో అనుమానం అనేదే లేదు అలా అనుమానించేవాడు చాలా ఎఫ్జైల్ లో ఉండక్కర్లేదు వంద కోట్ల మంది ఒక సంవత్సరంలోనే రాబోతున్నారు కాయిన్ కాస్ట్ ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు అయితే వన్ ఇయర్ లో వన్ ఇయర్ లో వన్ క్రోర్ ఇన్కమ్ వస్తుందండి క్లియర్ సార్ ఇది వన్ ఇయర్ లో వన్ క్రోర్ అదే కాయిన్ కాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అవుతాయి టూ క్రోర్స్ వన్ ల్యాక్ అయితే ఫోర్ క్రోర్స్ అవన్నీ క్యాల్కులేషన్ వద్ద మనకి కేవలం ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు కాయిన్ కాస్ట్ పెరిగితే పెరిగితే అంటే థౌజండ్ పర్సెంట్ పెరుగుద్ది అంటే కేవైసి చేయించుకున్న ప్రతి మిత్రుడు కోటేశ్వరుడు అయ్యాడా లేదా క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి మరి ఈ మధ్యన ఫిఫ్టీ యూరోస్ హండ్రెడ్ యూరోస్ త్రీ హండ్రెడ్ యూరోస్ ప్యాకేజెస్ తీసుకున్న వాళ్ళకి క్రిప్టో ఎంత ఉందండి సింగిల్ గా జాయిన్ అయ్యి ట్వంటీ యూరోస్ కి వన్ క్రోర్ అంటే హండ్రెడ్ యూరోస్ క్రిప్టో ఉన్న సోదరులు అందరూ టూ థౌజండ్ కాయిన్స్ వస్తున్నాయి హండ్రెడ్ యూరోస్ క్రిప్టో ఉన్న వాళ్ళందరికి టూ థౌజండ్ కాయిన్స్ వస్తున్నాయి మరి టూ థౌజండ్ కాయిన్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నాలుగు వందలకి కోటి రూపాయలు వస్తే మరి ఐదు రెట్లు రెండు వేలు అంటే రెండు వేలు అంటే ఇరవై ఐదు వేలు ఫైవ్ క్రోర్స్ మిత్రులారా మీ అకౌంట్ లో హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్రిప్టో ఉన్న వాళ్ళందరూ వన్ ఇయర్ లో ఐదు కోట్ల రూపాయల ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కి వెళ్ళబోతున్నారు ఎలక్స్ గారు మాట్లాడిన మాట మొదటి రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నా చెవిలో రింగ్ అంటూనే ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ పొరపాడైపోయింది మాట ఆ మాట కాదు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అంటాడు ఏంటి ఈయన ఆయన పొరపాటుగా చెప్పాడు నాకు పొరపాటుగా ఏర్పడుతుందని చెప్పి పదే 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 చాలా సార్లు నేను దాని మీద చర్చ చేశాను చెక్ చేసుకున్నాను హండ్రెడ్ యూరోస్ క్రిప్టోకి ఫైవ్ క్రోస్ మిత్రులు చాలా మంది థౌజండ్ యూరోస్ క్రిప్టో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది థౌజండ్ యూరోస్ క్రిప్టోకి ట్వంటీ థౌజండ్ కాయిన్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ కాయిన్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అలెక్స్ గారు ప్రపంచ మిలేనియర్స్ మీరే బిలేనియర్స్ మీరే ట్రిలియనియర్స్ మీరే అనే మాట మాట్లాడినప్పుడల్లా ఏంటి ఈయన ఈయన దమ్ ఏంటి ఈయన ధై ధైర్యం ఏంటి ఈయన ఆలోచన ఏంటి మూడు రెండు వందల నలభై రూపాయలకి మహా చేస్తే ఎనభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి వస్తే ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్ అంటాడు ఏంటి అని ఒక్కొక్కసారి ఆయన్ని కొంచెం అంటే తక్కువ ఎప్పుడూ అనలేదు కానీ అన్న కానీ ఏంటి ఆలోచన ఇంత గొప్ప ఆలోచన ఎక్కడది ఏంటి అసలు ఈ ఆలో ఈ ఆలోచనతో చెప్తున్నాడు ఈయన అని ప్రయాణంలో షేర్స్ మొదలు పెట్టినప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్లియర్ అయిపోయింది క్రిప్టో అన్న పదం విన్న తర్వాత మిగిలిన సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్లియర్ అయిపోయింది మరి షాపింగ్ పోర్టల్ షేర్స్ ఎఫ్ఎస్ టూ ఎఫ్ఎస్ వన్ మరి లోన్స్ లోన్స్ సార్ ఎవడు ఎవడు వల్ల అవుతుంది సార్ ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఎవడైనా ఒక్కడు ఒక్క దుర్మార్గుడు ఎప్పుడైనా మనకే పదివేలు లోన్ ఇచ్చాడా మనం పట్టుకొచ్చిన డబ్బు పట్టి వాడాకు వచ్చారు తప్పండి మన కోసం జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ కూడా ఆలోచించిన మానవుడు అనేవాడు నాకు తెలిసి లేడు థౌజండ్ క్రిప్టో ఉన్న వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఇన్కమ్ వన్ ఇయర్లో 
యాభై కోట్ల ఆదాయం మరి పదివేల క్రిప్టో ఉన్న వాళ్ళకి మీ అందరికీ తెలుసు మీకు ఎంతంత క్రిప్టో ఉందో తెలుసు మీ అందరికీ పదివేల యూరోల క్రిప్టో అంటే రెండు లక్షల కాయిన్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అంతండి ఐదు వందల కోట్లు వన్ ఇయర్ లో సెకండ్ ఇయర్ గురించి మాట్లాడలేదు థర్డ్ ఇయర్ గురించి మాట్లాడలేదు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అసలు మనం మాట్లాడుకోవటానికి మాటలు లేవండి అప్పుడు మన కళ్ళు మన ఫిగర్స్ ని చూసి అసలు ఎలాగే ఆశ్చర్య ఆశ్చర్యంగా చూస్తాయంటే అది ఆ రోజు మాట్లాడుకుందాం లక్ష క్రిప్టో ఉన్నవాళ్ళు లక్ష లక్ష క్రిప్టో ఉన్నవాళ్ళు ఇరవై లక్షల కాయిన్స్ వస్తాయి ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ లక్ష క్రిప్టో ఉన్న లీడర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళ ఆస్తి ఐదు వేల కోట్లు ఎంతండి ఐదు వేల కోట్లు నేనేం చెప్పాను షేర్స్ క్రిప్టో కలిసి ఆరు వేల కోట్లు అని చెప్పాను మరి నా క్రిప్టో ఎంత అండి మూడు లక్షల మూడు లక్షల యూరోల క్రిప్టో నాది మరి లక్ష క్రిప్టోకి ఐదు వేల కోట్లు అయితే మరి మూడు లక్షలు ఉన్న క్రిప్టో లీడర్కి అరవై లక్షల కాయిన్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పదిహేను వేల కోట్లు వన్ ఇయర్లో ఒక కాయిన్ కాస్ట్ ఇరవై ఐదు వేలు అయితే పైన చెప్పుకున్నట్టుగా ట్వంటీ యూరోస్ క్రిప్టోకి వన్ క్రోర్ ట్వంటీ యూరోస్ క్రిప్టోకి వన్ క్రోర్ హండ్రెడ్ యూరోస్ క్రిప్టోకి ఫైవ్ క్రోర్స్ థౌజండ్ థౌజండ్ యూరోస్ క్రిప్టోకి ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ టెన్ థౌజండ్ యూరోస్ క్రిప్టోకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వన్ ల్యాక్ క్రిప్టోకి ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మరి నాకున్న త్రీ ల్యాక్స్ క్రిప్టోకి ఓన్లీ క్రిప్టో ఇన్కమ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ పదిహేను వేల కోట్లు వన్ ఇయర్లో ఒక కాయిన్ కాస్ట్ ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు అయితే పై విధంగా జరుగుతుంది వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇస్ గుడ్ సిక్స్ మెంబర్స్ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ క్రిప్టో కాయిన్స్ వన్ ట్వంటీ క్రిప్టో వన్ ట్వంటీ యూరోస్ క్రిప్టో అంటే వందకి ఇరవై రెండు వేలు నూట ఇరవైకి ఇరవై నాలుగు వందల ఎంటు ఇరవై ఐదు వేలు ఆరు కోట్ల రూపాయలు సిక్స్ క్రోర్స్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫార్ములా ఆరుగురు ఒకే కుటుంబం నుంచి వస్తే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఇరవై యూరోస్ చొప్పున నూట ఇరవై యూరోలు ఆరు కోట్లు మరి అదే ప్యాకేజ్ లో తీసుకుంటే ప్యాకేజ్ కి వంద క్రిప్ట్ వేస్తున్నట్టు ఉంది మరి వంద క్రిప్టో వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ క్రిప్టోకి పదకొండు కోట్లు ఆదాయం క్యాల్కులేట్ చేయండి సరదాగా వర్క్ చేయాలి సార్ నేను ఇంత బలంగా ఇంత రాటు తేలిపోయానంటే ప్రతిది పేపర్ మీద ఒకటి పది సార్లు పెడతాను సరదాగా కాదు కాలక్షేపాలు అంతకంటే కాదు పవర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మనం చెప్పే ప్రతి విషయం ఎదుటి వాడికి అర్థం కావాలంటే ముందు మనకు రావాలి మిత్రులరా వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫార్ములా సిక్స్ మెంబర్స్ తోటి లెవెన్ క్రోర్స్ మనం తీసుకోవచ్చు ఆ కుటుంబం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కాస్ట్ కాయిన్ కాస్ట్ ఇరవై ఐదు వేలు మాత్రమే అయితే నేను చెప్పింది మరి వన్ ఇయర్ లో ఇరవై ఐదు వేలు అవుద్దా ఇంకా తక్కువ అవుద్దా ఇంకా ఎక్కువ అవుద్దా వెయిట్ అండ్ సి చూద్దాం యాడ్ స్టార్ట్ చేసిన రోజు నుంచి క్రిప్టో స్టార్ట్ చేసిన రోజు నుంచి క్రిప్టో ఏ రోజు అయితే షేర్స్ ఏ రోజు అయితే లిస్టింగ్ లోకి వెళ్తాయో ఆ రోజు నుంచి షేర్స్ యొక్క వాల్యూ పెరుగుదల అలా ఉంటుంది క్రిప్టో ఆథరైజేషన్ ఇచ్చి ఈ రోజు నుంచి మీ కాయిన్స్ ఇన్ని 
మీ కాయిన్స్ యొక్క వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది ఇలా పెరుగుద్ది అన్న రోజు నుంచి వన్ ఇయర్ లో అంటే మేబీ దిస్ మంత్ అండ్ నెక్స్ట్ మంత్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్ కనుకుందాం సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ రెండు వేల ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ కి ఇది ఇది కాక ఇంకా పెరగచ్చు నా అంచనా ప్రకారం ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుద్ది వన్ ఇయర్ కి ఖచ్చితంగా జరుగుద్ది మేబీ సిక్స్ మంత్స్ లో జరిగినప్పుడు ఆశ్చర్యపోకలేదు కానీ వన్ ఇయర్ కి మనం క్యాల్కులేషన్ వేసుకుందాం మరీ ఇది అత్యాస లేదు ఆశ లేదు ఓన్లీ క్యాల్కులేషన్ ఇలా జరిగితే అలాగ అవుద్ది అంటే మన ఎదురు ఆల్రెడీ ఒక క్యాల్కులేటెడ్ డిజైన్ బిట్కాయిన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని మాట్లాడుతున్నాం బిట్కాయిన్ కి తల్లి గాని తండ్రి గాని ఏ కంట్రీ తెలియదు ఎవరు పెట్టారో తెలియదు కంపెనీ ఎక్కడదో తెలియదు అసలు అందు దేర్ ఇస్ నో వారంటీ గ్యారంటీ ఏంటో తెలియదు మరి మన కంపెనీ మనకు ఒక అద్భుతమైన గాడ్ ఫాదర్ ఉన్నారు ఒక అద్భుతమైన స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఒక యాంగిల్ కాదు లక్షల కోట్ల ఆదాయం ఉన్న యాడ్ ఏజెన్సీస్ అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీస్ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఖర్చు పెడుతున్నారు ఆ ఫార్టీ పర్సెంట్ లో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఇచ్చిన లక్షల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ జరుగుద్ది ఇక్కడ లక్షల కోట్ల ఇన్కమ్స్ ఫ్లో జరుగుద్ది ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఆగస్టు పదిహేను స్వాతంత్ర్యం ఇండిపెండెన్స్ అదే ఆగస్టు పదిహేను తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వైపు అడుగులు వేయబోతున్నాం మిత్రులారా ఇక్కడ అయినా మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ తో మీరే మీరే పరిగెట్టాలి నేను పరిగెట్టినంత కాలం పరిగెట్టాను పరిగెట్టించాను ఇంకా పరిగెట్టిస్తూనే ఉన్నా నా ఓన్ గానే పరిగెడుతున్నాను ప్రతి రోజు ఒక కొత్త వ్యక్తిని జాయిన్ చేస్తూ ఉంటాను కొత్త వ్యక్తిని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాను వాళ్ళ టీం తయారు చేస్తూ ఉంటాను నా పని అదే ఎంత మంది ఉన్నారు కదా మళ్ళీ కొత్త వారు నాకు కావాలంటే కావాలి ఒకరోజు ఒకరు కావచ్చు ఇద్దరు కావచ్చు ముగ్గురు కావచ్చు నలుగురు కావచ్చు లేదా ఒకరోజు ఒకళ్ళే కావచ్చు ఏ రోజు పోనీ లేకుండా నిద్రపోయేది లేదు ఎవరొకరు ఖచ్చితంగా జాలా ఎఫ్ స్టైల్ లో వచ్చి తీరాలి మిత్రులార మన కంపెనీకి అన్ని గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి అమెరికన్ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్టెడ్ కంపెనీ ద వరల్డ్ ఫస్ట్ లేటెస్ట్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ అసలు వినూత్నమైన కంపెనీ అసలు ఇటువంటి ఆలోచన ప్రపంచంలో మానవుడు పుట్టి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇప్పుడు వరకు ఎవరికీ రాని ఆలోచన అలెక్స్ అనే ఒక మహానుభావుడికి వచ్చి ఒక యాంగిల్ లోన ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది కేవలం యాడ్స్ క్రిప్టో షేర్స్ ఈ మూడే మరి షాపింగ్ పాట్లు స్టార్ట్ అవుతే ఓ ట్వంటీ లెవెల్స్ థర్టీ లెవెల్స్ ఇస్తే మరి దాని ఇన్కమ్ వర్ణనాతీతం మన యాడ్స్ చూస్తూ మన షాపింగ్ పాట్లలో డబ్బుకు పిండు కొలిది రొట్టి అన్నట్టుగా డబ్బు కొలిది టర్న్ ఓవర్ నెలకు లక్ష వస్తుంది పదివేల చేత గడుగు లక్ష వస్తే వంద గ్రాముల జీడిపప్పుతో యాభై గ్రాముల జీడిపప్పుతో కాలక్షేపం చేసిన కుటుంబం కేజీ జీడిపప్పుతో కాలక్షేపం చేయదా అంటే టెన్ టైమ్స్ అయిందా ఫిఫ్టీ ట్వంటీ టైమ్స్ అయిందా పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ ఏదో పది రూపాయల బిస్కెట్ తో సరిపోతే సరిపెట్టుకుంటే పిల్లలకి మరి అది వందల రూపాయల విలువైన బిస్కెట్స్ కొనరా ఒకటి కాదు సార్ షాపింగ్ పార్టల్లో మనకు దొరకని వస్తువు అంటూ ఉండదు అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే కొన్ని కోట్ల మందికి సప్లై చేసే షాపింగ్ పార్టల్ అది షాపింగ్ పార్టల్ అంటే మన వాళ్ళు ఈ ముయక్కలు అక్కడ జస్ట్ మీడియాటర్ గా ఉంటారు అంతే ఎంటైర్ వరల్డ్ కి మీడియాటర్ గా ఉంటూ ఏ ప్రోడక్ట్ కావాలి ఆ ప్రోడక్ట్ ఆ కంపెనీ పంపించుకుంటది మనకి ఈవేళ అమెజాన్ గారు ఫ్లిప్కార్ట్ గారు చేసి పని అదే జస్ట్ మీడియాటర్షిప్ మనకి ఇక్కడ కోటి మందితో ప్రారంభించి వన్ ఇయర్ లో వంద కోట్లు అవుతున్నాం అంటే అసలు షాపింగ్ పార్టల్ ద్వారా రోజుకి ఎన్ని లక్షలు వస్తుంది ఎన్ని కోట్లు వస్తుంది మన ఊహకే అందదు ఏం చేసుకోవాలి సార్ ఈ డబ్బు అంతా నాకు అర్థం కావట్లేదు మిత్రులారా ఎంత డబ్బు అన్నా మనిషికి తృప్తి ఉండదు కానీ మనం సంపాదించిన డబ్బుతో ఎన్ని కుటుంబాలని బాగు చేయగలిగాం 
ఎన్ని వందల కుటుంబాలు ఎన్ని వేల కుటుంబాలు ఎన్ని లక్షల కుటుంబాలు ఎన్ని కోట్ల కుటుంబాలకి మనం దారి చూపించగలిగాం ఇది ఒక్కటే పెట్టుకోండి లక్ష్యం ఏదోది అంత ఎంత సంపాదించినా మనిషికి తృప్తి ఉండదు వెయ్యి కోట్లు రావచ్చు లక్ష కోట్లు రావచ్చు క్రిప్టో ద్వారానే ఒక వేల కోట్లు అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో పదిహేను వేల కోట్లు అంటే సెకండ్ ఇయర్ పొజిషన్ ఏంటంటే ఒక సున్నా పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోవటం ఎవ్వరి ఇయర్ ఒక సున్నా పెట్టుకుంటే దాని వాల్యూ ఎంత అవుద్ది అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి మరి ఎంత గొప్ప అద్భుతం మన వాళ్ళందరికీ తెలియచేయాలి కేవైసి చేయించుకోగలిగితే వచ్చే బెనిఫిట్ ని బలంగా చెప్పగలగాలి పదకొండు వందల తొమ్మిది రూపాయలు కట్టడానికే నీరు గేస్తాడండి కోటి రూపాయలు అంటే ముందే పారిపోతాడు మీరు చెప్తే పారిపోతాడు సార్ నిజంగా మీరు చెప్తే మీరు సబ్జెక్ట్ చెప్తే పారిపోతాడు మీరు సాహసం చేసి సబ్జెక్ట్ చెప్తే సక్సెస్ అయ్యేది మీకు వన్ పర్సెంటే ఉంటుంది వన్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి సక్సెస్ కాలేరు ఇండివిజువల్ గా ఎవరో సక్సెస్ కాలేరు అవుతారు మీ మాట విని మీ మీకు భయపడి ఎందుకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు పదకొండు వందల తొమ్మిది ఇచ్చే తోదరి పద్ధతి రాజీ విడితే తలపోవడం అని చెప్పి ఆబ్లిగేషన్స్ ఉన్న సెక్టార్లో ఓ పది మంది ఉండొచ్చు ఓ పాతి మంది ఉండొచ్చు ఇంకా తర్వాత మనల్ని ఎవడ కేర్ చేయడు ఈ పాతిక మంది కూడా సబ్జెక్ట్తో రాలేదండి మిమ్మల్ని చూసి భయపడు మిమ్మల్ని చూసి బెదిరిపోయావు ఏదో తలపోటు ఇడుతాడు ఎందుకులే అని అలా ఆబ్లిగేషన్తో వచ్చి ఉంటారు తప్ప మీరు ప్రేమ పూర్వకంగా మీటింగ్లో కూర్చోబెడితే నిజంగా మిమ్మల్ని హద్దుకుని ఏంట్రా ఇంత గొప్ప బిజినెస్ ఇంత లేటుగా చెప్పేవి ఏంట్రా బాబు అని చెప్పి తిరిగి మన మీద దెబ్బలాడి రెడీ నేను రెడీ నా ఫ్యామిలీ రెడీ ఇక్కడ నుంచి మన గ్రామాన్ని జాయిన్ చేద్దాం మన జిల్లాను జాయిన్ చేద్దాం మన రాష్ట్రాన్ని జాయిన్ చేద్దాం అంటూ వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానాలు మారిపోతున్నాయి సార్ మరి అక్షయ పాత్ర ఫ్రీగా ఇస్తే ఆ పరుగు ఎలా ఉంటుంది అనేది అప్పటికి ఇవి ఉండవు ఈ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటే క్రిప్టో కానీ షేర్స్ కానీ ఉండవు అంటే యాడ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆఫర్స్ మొత్తం జీరో చేసేస్తుంది కంపెనీ యాడ్స్ వచ్చిన తర్వాత వద్దు బాబు అంటే జాయిన్ అయిపోతారు వచ్చి ఆ రోజు ఐదు వేలు కట్టమన్నా పదివేలు కట్టమన్నా కట్టేస్తారు మన జనం కేవలం పదకొండు వందల తొమ్మిది రూపాయలతో రెండరే బాబు అంటే లక్ష ప్రశ్నలు తాగి తాగిపోతాడు రెండు రోజులు కాదు అది తిరిగిపోతాడుకు గంట కాదు మరి పేకట్లోకి వచ్చిన వాడికి ఒక పది నిమిషాలు కాదు అంటే వీళ్ళందరూ మన సమాజంలో లేరా అనుకుంటున్నారా బోల్డ్ మంది వ్యసన పనులు చాలా ఎక్కువ లేడీస్ని పక్క తీసేస్తే మిగిలిన జెంట్స్లో వంద మందిలో నైంటీ పర్సెంట్ వ్యసన పనులు అండి ఎక్కడా అమాయకులు ఆ టెన్ పర్సెంట్లో మన లాంటి వాళ్ళు ఉంటాం మనకు ఒక వ్యసనం ఉంది నెట్వర్క్ అనే వ్యసనంలో ఈ అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్ కోసం సుమారు పాతిక సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసాం ఇది వ్యసనమే కానీ ఈ వ్యసనంలో చివరి విజయం మంది ప్రపంచ స్థాయి లీడర్స్ మనమే ప్రపంచ స్థాయి ఆదాయం సంపాదించే వాళ్ళం మనమే గుర్తుపెట్టుకోండి వరల్డ్ టాప్ హండ్రెడ్లో మనం ఉంటాం మిత్రులారా వరల్డ్ టాప్ థౌజండ్లో ఖచ్చితంగా మన వాళ్ళే ఉంటారు ఏ వ్యాపారస్తుడైనా ఏ రకమైన కంట్రీలైనా మన తర్వాత ఉంటారు అనేది మీరు డైరీలో నోట్ చేసుకుని మళ్ళీ వన్ ఇయర్ తర్వాత అడగచ్చు మీరు అలెక్స్ గారి ఆలోచనని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎంత అద్భుతంగా బిజినెస్ చేస్తారంటే ఇంకా అసలు దానికి తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని మనం తీసుకోగలం ఇది సార్ క్రిప్టో పవర్ మరి ఈ రోజు నాకు క్రిప్టో యొక్క నాలెడ్జ్ని ఒక్కసారి పేపర్ మీద పెట్టి జస్ట్ ఇప్పుడే మేడం గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు సరే అసలు క్రిప్టో మన ట్వంటీ యూరోస్కి ఎన్ని కాయిన్స్ వస్తున్నాయి ఆ కాయిన్ కాస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇరవై ఐదు వేలు అయితే వన్ ఇయర్లో వన్ క్రోర్ అనేది పక్కాగా జరుగుతుందా లేదా అని చూసుకుని ఇరవై ఐదు వేల నుంచి యాభై వేలు వస్తే వన్ క్రోర్ వస్తుందని ఒక ఒకప్పుడు మనం చెప్పడం జరిగింది ఫుల్ క్యాల్కులేటెడ్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కి వన్ క్రోర్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది మరి పదకొండు వందల తొమ్మిది రూపాయలు మనది కాదనుకుంటారో అవననుకుంటారో ఒక్కొక్క 
ఒక్కడిలో కనీసం వంద మందిని వంద కుటుంబాలకు దారి చూపించండి ఇక్కడున్న తొంభై మంది సుమారు వంద మంది నూట ఒక్క మంది ఉన్నారు నూట ఒక్క మంది నన్ను తీసేస్తే వంద మంది ఒక్కొక్కళ్ళు వంద కుటుంబాలకు దారి చూపించడానికి ఈ రోజే కంకణం కట్టుకోండి ఈ రోజే శబ్దం చేయండి ఈ రోజే వాగ్దానం చేయండి ఈ రోజే ఒట్టి పెట్టుకోండి మనం బాగుంటే కాదు సార్ మన వాళ్ళు బాగుంటేనే మన బాగు మన చుట్టుపక్కల అందరూ ఆనందంగా ఉంటే ఆ ఆనందంలో మనం మురిగి తేవచ్చు చుట్టుపక్కల అందరూ పేదరికంతో ఇబ్బందులతో వాడు కష్టాలతో మన కళ్ళ ముందు కనపడుతుంటే ఆ శోక సముద్రంలో మనం కూడా మురిగిపోతాం అందుకనే మన వాళ్ళను ఉద్ధరించే ఒక అద్భుతం మనకు దొరికింది ఇంతవరకు ఎన్నో కళలుగా అన్నారు కనీసం నా నా జీతంతో నా యొక్క శక్తితో కొంతమందిని చదివించాలి ఒక గ్రామాన్ని దత్త తీసుకోవాలి ఇలాంటి వంద ప్లాన్లు ఉన్నాయి దగ్గర ఏదీ చేయలేకపోయాను మరి ఏదీ చేయలేకపోతున్నానని భగవంతుడు గుర్తించాడు ఏంటో తెలియదు కానీ మనం చేసినంత సేవ ప్రపంచంలోకి ఎవరో చేయలేరు అనేది ఈ రోజు నిర్ధారణ అవుతుంది ఇందులో అందరూ పాలు పంచుకోగలిగితే ఈ మహాయజ్ఞంలో మనందరం మన దేశాన్ని అత్యున్నత శిఖరాల్లోకి తీసుకు వెళ్ళగలం నేను తీసుకెళ్తాను మీ అందరిని ప్రతి రాష్ట్రం తీసుకెళ్తాను ప్రతి దేశం తీసుకెళ్తాను మన భాషతో సంబంధం లేదు భావంతో సంబంధం లేదు మనకున్న ప్లాన్స్ అన్ని చాలా విచిత్ర విచిత్రంగా ఉంటాయి మీరు నాతో కలిసి ఏ రాష్ట్రం రావాలనుకున్నా సరే రావచ్చు ఏ దేశం రావాలని రావాలనుకున్నా రావచ్చు ఏది తిరగడానికి కాదండి షికార్లు కాదు బిజినెస్ పర్పస్ షికార్లు ఎలాగే వెళ్తాం ఎవ్రీ మంత్ ఏదో కంట్రీ వెళ్తాం మనం ఎవ్రీ మంత్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవ్రీ ఇయర్ కాదు ఎవ్రీ మంత్ ఒక మంత్ ఎండింగ్ ఒక ఫైవ్ డేస్ అన్ని కారులోని ట్రైన్లోనే కాదు టోటల్ అంతా చార్టర్డ్ ఫ్లైట్స్ హెలికాప్టర్స్ స్పెషల్ ఫ్లైట్స్ ఈ రేంజే ఉంటుంది తప్ప ఏదో సైకిల్ మీద వెళ్దాం అంటే బండి వేసుకు వెళ్దాం అండి డొక్కు కార్ వేసుకు వెళ్దాం అండి అంటే కాదు మనకున్న ఆస్తి మనకున్న ఇన్కమ్ మామూలు స్థాయికి కాదనేది అర్థం చేసుకోవాలి ఇది పది మందికి అర్థమైనా చెప్పగలిగిన వాడు గొప్పోడు సార్ నా మాట ఎవడే ఉండండి నాకు చెప్పడం రాదండి ఇవన్నీ ఇవ్వద్దు మీటింగ్ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడితే చాలు మీకు నోరున్నా నోరు లేకపోయినా మీటింగ్లో కూర్చోబెడితే చాలు ఇక్కడ నోరున్న వాళ్ళని చాలా మంది ఉన్నాం ఎవరికి ఏ నోరుతో చెప్తే అర్థం అవుతుందో ఏ రకంగా చెప్తే అర్థం అవుతుందో ఆ స్థాయి అంతా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నాం కాబట్టి మీకు ఇబ్బంది లేదు కూర్చోబెట్టండి అక్షయపాత్రలో కూడా గ్రామానికి ముగ్గురిని తీసుకుని తీసుకువెళ్ళి చేయించేది నేనే చేసేది నేనే డబ్బు నాదే ట్రైనింగు నాదే జూమ్ మీటింగ్ నాదే ఇంకేం కావాలి సార్ అన్ని అక్షయ పాత్ర చేస్తాను అన్నప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోలేకపోతే గనక అతను ఎంత నష్టపోతాడు అనేది మాటలో చెప్పక్కలు వాళ్ళకు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్